mitäpä jos mentäisin kesällä soittamaan Saksaan ihan muutamia keikkoja? Siitä se ajatus lähti ja loppujen lopuksi päädyimme kiertämään Saksaa kahden viikon ajan keskellä kesää. Emme lähtiessä me voineet edes kuvitella, mitä edestämme löytäisimme. Tämä ei ole pelkästään kuvaus kahden viikon keikkamatkasta. Tämä on yhden kesän tarina, jonka tulemme muistamaan ikuisesti. Me lähdimme matkaan soittajina, mutta palasimme kotiin bändinä. Tervetuloa matkaan mukaan. No niin, tällä hetkellä ollaan saapumassa Tikkurilaa ja, ja aika hyvin mennyt matka. Käytiin pari mäskiä ottamassa ja kohta tavataan rumpali Joni ja sitten onkin koko porukka kasassa. Ja, ja se, sehän tässä vähän vielä ottaa. Ei, eiköhän tämä tästä Tämä on meidän toinen soittoreissu Saksaa. Kolmas kaikki kaikkiaan. Ensimmäinen oli 2016, kun käytiin Svenin kanssa. Käytiin kahdesta vähän niin promo-henkisellä matkalla Saksassa. Silloin itse asiassa puhuttiin, että joskus tullaan bändikaa takaisin. Ja jos pitää reilisi olla, niin, niin aina välttämättä se ei ollut, ollut ihan sellainen ajatus, että se tulee tapahtumaan. Sitten oltiin pari kesää, sitten oltiin ensimmäisen soittoreissulla. Saksassa ja soitettiin pari keikkaa, mutta se ei nyt ei ihan siinä mielessä ollut sellainen kiertue, kiertue. mutta kuitenkin esimerkiksi Kaiser Kellerin keikka oli, oli makea ja se antoi hyvää pohjaa. Nyt koko on vaihtunut, eka levy on tehty, laitettu ulos ja tätä on valmisteltu varmaan ainakin vuoden verran. Sven on tehnyt hirveästi duunia, keikat pitää olla saatu, niin tämä määrä kaikki kaikki on sitä 12 vetoa. Tulee mittaamaan bändi niin, kuin niin henkisesti kuin soitannollisesti. Mutta joihin alkumetreillä on käynyt aika selvä, että on hyvä porukka kasassa, järjestelyt on, on pirun hyvät. Ja jännä homma on se, että tämä vähän niin kuin jännittää lähteä, että on vähän niin kuin perhosia vatsassa. En osaa ihan sanoa, missä se tulee. Totta kai jännittää sitä, että miten jengi ottaa musiikin vastaan, miten bändi toimii, miten tekniikka toimii. Viime kerralla jo reissu oli semmoinen, että se opetti meille vähän sitä, että kaikenlaista voi sattua, ja niin, kuin, niin sattukin. Mutta nyt aika luottavainen fiilis. Ja uuden levyn biisit on kuitenkin nyt siinä määrin, Hyvin hanskassa on toiminen livenä, niin on kiva lähteä vetämään. Kyllä mulla on aika hyvä kuttina, että tästä tulee aika hauska reissu. Merkit on ainakin tos, tosi hyvät ja on kesä, bändikaa reissussa, juhannus vietää matkassa, niin tästä tulee hyvä. Katsotaan. Ajatukset vähän sekaisin, täytyy sanoa, että ihan viimeisen asti viimeistelty tätä kiertoa, että ihan viimeisen asti vielä tulee muutoksia mutkeen matkaan, mutta ei se haittaa, että tultiin tänne Pantaalle turvatarkastukset on takana, Täällä on kaikki matkatavarat mennyt läpi ja seuraavaksi sitten siirrytään kohta koneille. Illalla mennään Berliiniin ja siitä alkaa semmoinen kahden viikon rundi, mikä on, mitä on viimeistelty yhdessä, no sanoisin melkein vuoden ajan. Isot on odotukset, toivottavasti löytyy se energia sitten vetää niitä keikkojakin. Uskon kyllä vahvasti. Tämä on tämmöinen porukka, mihin voi luottaa. Ja nyt on kiva päästä niin kuin nauttimaan myös tästä. Ei se ole pelkästään työreissu. Innolla odota, mitä meitä odottaa tuolla Keski-Euroopassa. Hienoja keikkoja tulossa Berliinissä, Salskitterissa, Hampurissa. Sveitsiinkin lähetään. Sekin oli ihan mielenkiintoinen asia, kun se ei ole EU-maa. Ei ole ihan niin helppo mennä sitä. Sekin tehdään. Innolla odota. M- millaisia odotuksia lähtee? Oletko se ollut ulkomailla keikalla aikaisemmin? En ole tainnut olla. En ole, en ikinä. Joo. Mikä fiilis? Oikein hyvä, jännittynyt ja, ja ensimmäinen kerta kun käyn Saksassa. Haa. Sama homma itse vähän jännittää. Mik, mikä sua jännittää niin tässä? Ehkä se, se, että kaksi viikkoa nyt ollaan niin kuin, samojen ihmisten kanssa pienessä tilassa. Ja, mm. että, itse tällainen pienryhmiä ammattilaisena, niin tästä tulee mielenkiintoista. Tämä on vähän sellainen ihmiskoe. Joo, myös se. Ja sitten se auto on meidän ihmiskoeputki. <laughs> Kyllä. Joo. Yes. No niin. Saksaa paskavaa. 
This hassle is provided to you by Dark Bright Brothers. I'm leaving on a jet plane. Here I go now. I'm dancing through the summer rain on my own now. So if you're tired, down, kick around, pull strong like you might. Be brave and break your chains. Stand up on your own, across the door behind you. Walk your own way. Tällä kertaa Saksaan mennään komeasti lentämällä. Tämä jo ihan ajankin säästämisen vuoksi. Edellisen kerran piipahdimme Saksassa pari vuotta sitten, mutta tuolloin itse reissu oli huomattavasti lyhyempi. Bändin junioriosastolle Saksan laskeutuminen tuntui olevan poikkeuksellisen hämmentävä kokemus. Matkaväsymystä taidettiinkin muutamalla kuohuvalla lievittää jo lentokoneessa. So if Mikä, mikä on, on niinku, mikä on mikä konsepti, mikä, teki, uuh, en, en tiedä näitä, yllättävän lyhyeltä tuntui matka, vaikka eihän sen pitkä nyt ollut muutenkaan, ja no, lentokoneen penkit on minulle vähän haastavia selän takia, on, tulee kippeeksi heti jo, mutta tota, niin, niin, oli oikein, oikein mukava, ja pari champaniat otettiin siinä Nikon kanssa, Nikon me ollaan soitettu pitkä aikaa, niin sen kunniat, ei mitään, tosi hyvä fiilis, vähän väsyttää. Erittäin mukava lepposa, parin tunnin lentomatka ja nyt aika erosta toipumaan, tää on kyllä huikeeta. Siis oikeesti me ollaan nyt Saksanmaalla, me on otettu tätä jo joku sen aikaa ja nyt me ollaan täällä, tästä se alkaa. Hieno meininki. Terve, mä oon lentokentällä nyt. Kohta saamme matkatavarat, jos teutonien jumalat suovat. Lento oli nopea ja päihdyttävä. Olut oli lämmintä, mutta halpaa. Join myös vodkaa ja söin sipsejä. Tämän illan ohjelma, että me otetaan nyt kiertoepussi vastaan. Se odota tuossa terminaali Aassa. Sillä bussilla mennään sitten hotellin ja sitten katsotaan. Ja vielä vielä odottaa täällä Berliinissä. Siellä tulee muutama jo kitara. Me pitää ottaa tän. Pikkainen huoli on siitä ja oikeastaan tuolta kuuluisellaan ryhmillä tuolla takaa, että et, tota, et, kun kitaran sieltä sain, niin mitä tälle käy. Tässä pikkasen edellisten reissuin, ihan lentoreissuin niin jälkiin, jälkiin näkyy. Täällä on kuitenkin Martinin akkari täällä sisällä, että uskotaan, että se on ihan ok, mutta mulla on vähän huonoakin kokemuksia näistä, että nyt vähän möykkyrinnassa. Mutta päässään tuonne majoituksia ja tuonne noin chiikataan, että mitä kitaralla on käynyt, että tää vielä. Ei tämä ole mikään sääntöorientoitunut maalla. Täällä voi tehdä mitä haluaa. Mistä nauttii? This is one motherfucking elevator. <laughs> Ihan oikeastaan, kun vertaa niihin niin kosliin, mitä meillä on ollut tuolla Suomessa, niin tää on ihan niinku laatutyötä, mutta katsotaan nyt, nyt toi sisään näin. Joo, ko, joo, ko, mutta tota, tulee pitkin kielsaa tai ylös alas Saksaa, niin kyllä mä sanon, että kyllä tässä täs vielä niinku tota kuuma tulee. Mä. That's true life, baby. Ja sitten sitä ei enää oltukaan siellä Kansasissa, vaan keskellä eurooppalaista suurkaupunkia Berliiniä. Tiesittekö muuten, että Berliinissä syödään päivittäin yli 60 tonnia kebabia? Sitä me emme tienneet, mutta teimme toki oman osamme urakasta jo ensimmäisenä iltana. 
Samalla saimme myös kosketuksen saksalaisille niin rakkaaseen harrastukseen, etsi itsellesi parkkipaikka. Ja siinäpä sitten hyvä tovi vierähtikin. Ollaan jännän äärellä. Suur kaupunki, Saksan suuri kaupunki, minne saadaan tämmöinen kiesi. The La Wagon, minne saadaan se parkki. Katsotaan, tuota, Tane tulee kohta tuolta ja toivottavasti päästään oimaan niin tonne päin. Aletaan olla jo pretty darn close. Melko hikinen olosuhde, mutta on mahtava fiilis olla keskellä siis iso kaupunkiin. Siis tulee heti se fiilis, että boy, we're not in Idaho. Kuuntele. Tää, tää on sitä. Tää on sitä. Ja kato tää. 212. Ensimmäisen vuoden vuonna. Ja tekniikkaukot lähti jo. Joo. Sami ja Tania on parkkeeraamassa autoa. Se on isoin haaste tässä kohtaa. Toivotaan löytää. Toivotaan. Ne, ne ei oo oottamassa meitä. Siis tää, tää on niinku Berliini. Se on ihan täynnä. Ukko sanoi, että tässä on niinku auto talle, mihin voi laittaa. Valitettavasti se on kaksi metrin se maksimikorkeus, niin sinne ei pääse meidän no, kertaa no. autolla. Mut, mut hei Sven, mitä sanot, tuossa tota, vieressä on tommonen pienravintola. Sen omistaja tuli, kun näki jo kitarat tossa sanoin, pidätkö ihan mahottomana, että kun saadaan Sami ja Tania tänne, että käytäis peittää pari biisiä tossa. Kyllähän se Sami varmasti lähtis. Dark Ride ehkä, mitä puhutaan, Chicken Fried. Re, re Tour of Takt. Niin, se semmonen, niin ehkä saadaan pari mänskiä siitä. Ja... Kyllä. Tämmönen. Mut siis Berliini on, on eikö Saksa suuri kaupunki? On. Ja, 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 tos, ja kolme miljoonaa. Suurkaupungin syke löytyy tästä. Just tuli kaksi lisää. Sieltä tulee. Ja tulee niin, 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 eikö ajatella tästä? Kenen se ruskeella on? Seuraavassa jaksossa. Berliinin tutustumista ja vuorossa ensimmäinen keikka. Pysy matkassa mukana.